ich habe mir noch mal dein Buch zu Rate gezogen, Mein äh, Körper, mein Traum und mein Ich, das du ja 2017 veröffentlicht hast. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich auch an den Kongress erinnert von 2018. Und dann dachte ich mir, ähm, für mich war es ja offensichtlich, ja, du schreibst ein Buch über den Körper und über Krankheiten, Schmerzen und äh, Symptome. Und dann dachte ich mir, ja, wie bist du eigentlich wirklich darauf gekommen? So natürlich ist es vielleicht gar nicht. Im Grunde ist ein Riesenthema. Ist, ne? Die Menschen leiden ja unter allen möglichen, von Kopf bis Fuß, an allen möglichen Symptomen. Und dann werden die mit Symptomen als Krankheiten klassifiziert. Und äh, ja, das ist erstmal dann die Frage, was hat das mit der, unserer Psyche zu tun und hat das überhaupt also was mit der Psyche zu tun? Und die Antwort ist ja eindeutig ja, weil es gibt ja die Psychosomatik schon ganz, ganz lange. Äh, dieses Wissen ist da. Es gibt mittlerweile auch so ganz äh, ausgefeilte Thesen wie Psycho- und Neuroimmunologie und da kann man alles Mögliche noch dazu packen. Ja, sogar, man kann sogar das bakterielle System dazu packen das Hormonsystem und alles. Also man weiß ja, dass, dass wir Menschen sehr, sagen wir, sehr komplexe Wesen sind, ja, von unserer Struktur und von unserem Aufbau und dass eigentlich alles miteinander verbunden ist. Also in, in diesem, ich sage ja erstmal nicht nur Körper, also in unserem Organismus, dem lebendigen Organismus, ist Grunde, sind ganz, ganz viele Subsysteme ja, und die müssen ja miteinander verbunden sein. Und insofern ist für mich die menschliche Psyche mit der ich ja, mit dem Begriff arbeite ich ja, halt auch eines von vielen dieser Subsysteme, die so einen lebendigen Organismus am Leben hält. Und deswegen ist es auch für mich äh, völlig klar, dass, dass du gar, das kannst du gar nicht trennen. Du kannst ja auch jetzt nicht sagen, jetzt trenne ich mal den Körper von seinen Hormonen. Oder jetzt trenne ich mal den Körper von seinem Immunsystem. Oder ich trenne den Körper mal von seinem bakteriellen System. Ja, da ist ja nichts mehr übrig. Dann bist du tot, ja. Und das Gleiche gilt ja für die Psyche auch. Du kannst ja nicht jetzt einen reinen Körper ohne Psyche, dann ist der nicht mehr lebendig, dann hast du es mit Leichen zu tun. Aber die moderne Medizin, die Hand hat, behandelt ja den Körper genau nach der Methode. Ja, man muss ja auch die Geschichte der modernen Medizin sehen, die hatten es ja auch schwer. Die mussten sich ja sozusagen auch gegen die Religion dann ein Stück behaupten, weil die Religion hat immer gesagt, ja, ihr müsst aufpassen, in, in den Körper steckt ja eine Seele und so und, und äh, die Seele gehört ja der Kirche und die gehört Gott und da haben ja die Mediziner damals schon Schwierigkeiten gehabt. Ne? Die haben, zum Teil haben die dann heimlich Leichen ausgebuddelt auf den Friedhöfen und dann haben die dann seziert und haben dann geguckt, da über den, äh, die Struktur des Organismus was zu lernen und dann gab es irgendwie so ein Agreement dass man gesagt hat, also der Kirche und später dann der Philosophie, der Ge den Geisteswissenschaften, denen gehört die Seele und die Psyche und uns gehört dafür der Körper. Das machen wir quasi so eine, so eine Arbeitsteilung. Ja. Ihr kümmert euch um die Seele, wir kümmern uns um den Körper. Und daraus ist dann dieses, diese Idee entstanden, dass die Medizin im Grunde nur mit dem Körper zu tun hat. Dann haben die sich natürlich mit Feuereifer darauf gestürzt und haben, gestürzt und haben dann geguckt, bis diesen Körper, und das kann man ja sehen heutzutage, bis in die letzten Einzelteile wird der zerlegt. Ja. Bis in die letzten DNA-Schnippel, die man dann wieder auseinandersteigen kann, wieder zusammenfügen kann. Also da ist eine, eine riesige, ähm, sagen wir mal, so eine riesige, auch, auch, auch Erkenntnis, riesige Erkenntnis, ähm, Gewinn auch entstanden, ja, um wirklich zu sehen, aus was bestehen wir alles. Und, und vieles stimmt ja auch, was da erkannt wird, aber das Gesamte stimmt nicht. Ja. Diese, diese naturwissenschaftliche orientierte Medizin ist auch wieder total falsch, ja, weil sie, die hat sie mit lebendigen Menschen zu tun. Ja. Also wenn du jetzt Pathologe bist und dir anschaust, okay, woran ist denn der Mensch gestorben? Ja, okay, ja. Aber wenn du, wenn du mit einem lebendigen Menschen arbeitest, der zu dir kommt und sagt, hier, hier habt das, tut mir wie und jenes, und du sagst, naja, das hat gar nichts mit dir und deiner Lebensgeschichte und deinen Beziehungen zu tun oder was du isst und was du, ähm, wie du arbeitest und so, dann ist es einfach viel zu kurz gegriffen. Ne? Dann wird es also reduziert. Deswegen sprechen wir auch von diesem Reduktionismus der Medizin, die letztendlich uns Menschen dann wie, wie eine Maschine sieht die man zerlegen kann, auseinandersetzen kann, die zusammensetzen kann, die man fast beliebig dann auch von außen manipulieren kann. Und damit sind wir eigentlich in einem Bereich angelangt, wo es unmenschlich wird. Also wo die moderne Medizin aus meiner Sicht, un also human heißt die Humanmedizin, aber eigentlich müsste man dann bei vielen, was sie tun, sagen, in Humanmedizin. Stärkt die Medizin dann nicht auch bestehende Krankheiten oder zumindest Symptome, sodass sie dann chronisch werden? Ja, klar. Also 
die, die, die vieles, es gibt ja den Gerd Reuters zum Beispiel, so einen, der sich auch mit der Medizin und Medizingeschichte beschäftigt, der sagt, 90 Prozent aller Todesfälle sind durch die Medizin verursacht, ja, und durch das, was die dann, wie die die Menschen behandeln, was ihnen für Medikamente geben, wie sie die, die Leute bestrahlen, ähm, ja, wie sie dann durch, durch Operationen, Infektionen erzeugen und so weiter. Also das, na, wir wissen es ja auch, dann viele Todesfälle in den Krankenhäusern entstehen dann auch durch, durch Keime, ja, die man dann durch Antibiotika gar nicht mehr im Griff kriegt und so. Von daher ist es sehr, sehr gefährlich. Ja, du gehst ins Krankenhaus, kenne ich einige Fälle aus meiner, meiner Umgebung hier, in der, wo was hieß, ja, der Mann kam ins Krankenhaus und, so, und dann wegen... Herzprobleme und dann ist er auch an der Sepsis gestorben. Ne? Hat sich also in der, im Krankenhaus dann das eingefangen und ist daran letztlich gestorben. Also, ja, also auch nicht, ist nicht so einfach. Ne? Man, auch, auch die Mediziner, ne? die, die, die das dann zu so versuchen und lernen, äh, tun sie natürlich dann einerseits auch wieder, wieder schwer. Ne? Also schwer, wirklich Sachen in den Griff zu kriegen, versuchen dann alles Mögliche und brauchen dann vielleicht noch ein Medikament, wenn noch ein Medikament drauf. Und dann, ja, dann hält es der Organismus irgendwann nicht mehr aus, dessen Vermögen, ja, sich mit, auch mit Giften umzugehen. Ne? Das ist, unser Organismus ist ja unheimlich belastbar. Wenn man überlegt, ja, was die Menschen da sich diesem Organismus alles antun, ja? was sie alles Gift hier reinschütten, was sie bis hin zu Drogen und Medikamenten und was sie alles da reintun und schon schlechtes Essen und so. Und trotzdem schafft es der Körper wieder, dass er sich dann wieder selbst erhält, reguliert, dass die, die Leber wieder die ganzen Gifte raus tut. Aber es hat halt auch seine Grenzen. Mhm. Und dann kollabiert dann das System. Und ja, und dann äh, kann, man, kann man sagen, dann ist oft der, die, die, die Hilfe, die man dann noch gibt, ist eigentlich dann selbst der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ja. ja, klar, weil dann werden natürlich auch viel mit Psychopharmaka und OPs auch gearbeitet. Und zwar das ist schon. ein eigenes Thema. Das ist ein ah. eigenes Thema. Ne? Also das ist ja auch das, wo, die, wo, die, wo ich dann als allererstes mal darauf gestoßen bin. Früher habe ich nur gedacht, okay, dann sollen die Mediziner sich halt um den Körper kümmern. Ja? Wenn jemand Herzprobleme hat, sollen sie halt das, das dann lösen. Aber sollen da bitte die, den Menschen mit den psychischen Problemen dann in Ruhe lassen und nicht auch noch behaupten, dass alle psychischen Probleme letztendlich organische Probleme werden. Also, also dass die quasi ihren Grund im im Gehirnstoffwechsel oder was auch immer, im Nervenstoffwechsel hätten und so. Und, aber das ist schon so, dass die Medizin das ja totalitär ist. Also dass sie da beansprucht, sie weiß alles. Und sie mhm. hat quasi äh, die Designmittel für alles und selbst für, für psychische Krankheiten. Deswegen tun die ja auch äh, nicht nur körperliche Krankheiten, das ist den Begriff der körperlichen Krankheiten verwenden, sondern sie verwenden auch den Begriff der psychischen Krankheit. Was ja auch schon fraglich ist, dass ich etwas, was dass ein Mensch Ängste hat und so, das als Krankheit diagnostiziere und als Krankheit betitle, weil ich mir damit quasi Zugriff verschaffe. Also die Medizin hat quasi im Krankheitsbegriff der Krankheit, die Krankheit, hat sie quasi ihre Legitimation sich geschaffen. Ich kann dann, ich darf auch, ich habe auch das Recht dazu, wenn jemand krank ist, dann darf ich den behandeln. Ja? Aber dazu muss ja jetzt erstmal jemand als krank definieren. Du musst ihm jetzt wirklich sagen, deine Kopfschmerzen sind eine Krankheit. Und wenn du eine Krankheit hast, dann bin ich derjenige, der Experte, der Mediziner, der dir jetzt dann sagen kann, wie du wieder gesund wirst. Also dieser Krankheitsbegriff, das habe ich auch in meinem Buch, mein Körper, mein Trauma und ich, aufgegriffen. Dieser Krankheitsbegriff ist quasi wie der Schlüssel für die Medizin, um sich Zugriff auf, auf den Körper, menschlichen Körper zu verschaffen. Und deswegen auch, wenn du jetzt den Menschen, der jetzt Ängste hat und so, als krank definierst, dann ist er per Definition dein Patient. Ja. Und dann darfst du ihn quasi auch behandeln. Und dann kannst du ihn quasi auch zum Beispiel mit Psychopharmaka dann, dann behandeln und ihm dann ja, seinen, seinen Gehirnstoffwechsel manipulieren. Und damit hat die Medizin und die Pharmaindustrie ein unendliches Potenzial. Oh, das ist unendlich. Also wenn, du das mal, wenn du das mal in die Köpfe der Leute gebracht hast, dass, dass äh, die nicht mehr selber für ihre Leiden zuständig sind, sondern jemand anders ist zuständig, jemand anders ist der Experte und du bist eigentlich jemand, der keine Ahnung hat von nichts, ja? Ähm, was ja auch gefördert wird durch die ganzen das, diese lateinischen Begriffe, diese griechischen Begriffe, ähm, wo kein Mensch, der einen Arztbrief liest, der irgendwie irgendwas versteht, ja, 
der, der wird ja über dich dann diagnostiziert und so, mit tausend Fremdworten. Und du hättest dieses und jenes und so. Und das verstehst du ja alles nicht. Und von daher denkst du, na, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was bei mir los ist. Ja. Aber das ist ja schon wieder ein Trick. Sag ich, dass du, das ist ein, sag ich mal, ein, 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 ein so machen es viele Experten oder sogenannte Experten, dass sie sagen, ich habe mein eigenes Fachjargon, ja, auch zum Beispiel Rechtsanwälte und so, da verstehst du ja nichts, wenn du heute ein Haus kaufst. Oder, da sind Begriffe drin, ja. Auflassungsvormerkungen und irgendwas. Die hast du vorher noch nie gehört. Aber jetzt wird es dir vorgelesen und dann unterschreibst du irgendwann. Ja. Weil, und dadurch fühlst du dich halt auch unkompetent und bist auch insofern auch den Experten, kann man sagen, ausgeliefert. Du bist deren Goodwill ausgeliefert. Du musst dann, ja gut, die werden schon gut mit mir meinen. Es wird schon richtig sein, wenn die dir so sagen. Also von daher haben ja, bleibt ja gar nichts anderes übrig, als erstmal diesen Experten zu vertrauen. Und dass die mit ihrer Kunstsprache, die sie haben, dann anscheinend schon richtig liegen und genau wissen, was da los ist. Aber de facto, wenn man sich mal genauer anschaut, ist es teilweise nur hohles Gerede. Ja? Also hin und her sch 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 jonglieren mit Begriffen, ja? die alle letztendlich auch, was dann auch, wenn man auf die, die Ursachenanalysen geht, alle so in der Oberfläche bleiben, beschreiben bleiben. Weil, das ist, du hast Kopfschmerzen, ja. Jetzt, was ist jetzt gewonnen, wenn einer sagt, du hättest Migräne XY? Ist doch erstmal nichts gewonnen, aber es klingt erstmal so, als wäre jetzt das ein, schon ein Fortschritt in der Erkenntnis. Ne? Ist es aber nicht. Weil das, oder jemand ist müde und niedergeschlagen und so, ah, der hat eine Depression. Aber Depression heißt ja lateinisch nichts anderes als niedergeschlagen sein. Ne? Aber wenn man sagt, der hat jetzt eine Depression, dann denkt man, ja, das ist ja aber jetzt interessant, der hat jetzt eine Krankheit. Hm? obwohl das nichts, der Begriff selber nichts sagt. Also gerade auch im Bereich der psychischen der Terminologie, der psychischen Krankheit, Schizophrenie. Was soll das denn sein? Bipolare Störung, was soll das denn sein? Also in den Begriffen, die sagen eigentlich nichts aus, die sind noch nicht mal gut beschreibend, wenn man es jetzt von der diagnostischen Seite sieht, aber sie, sie erheben jemand in den Status von Experten. Der weiß dann Bescheid und du bist dann derjenige, der nicht Bescheid weiß. Du bist der Patient. Ja, du bist der Party, heißt ja auch Leiden vom Lateinischen. Du bist letztendlich reduziert auf, auf das, das, dass du ein leidender Mensch, der sein Leiden jetzt kommt und dann kommst du zu jemand, der Experte ist und der nimmt dir dein Leiden dann ab. Ja, so ungefähr. Der rettet dich. Vorstellung. Der rettet dich, genau. Der ist mein Retter. Mhm. So wie man das früher ja bei der, von der Religion auch gedacht hat. Ne? Ich habe ein Leiden, dann gehe ich nach Altötting oder Wimding oder wo immer so bekannte Wallfahrtsorte sind hier in Bayern und dann bringst du dein Leiden vor, tust du eine Votivtafel oder irgendwas hin oder irgendeine Gabe geben und dann hoffst du, dass dir dein Leiden dann abgenommen wird von einer höheren Macht. Ja. Und da hat sich jetzt, würde ich mal sagen, vom Grundprinzip gar nicht so furchtbar viel geändert. Du gehst jetzt nicht mehr nach Altötting, sondern du gehst in die beste Klinik, die es vielleicht gibt, weil du das leisten kannst. Da hast du den Chefarztbehandlung und dann gibst du dir dort sozusagen an, ja, was, was alles dein Leiden ist und dann hoffst du halt, dass der dich von deinem Leiden erlöst. Ja. Und ich mach, muss mir weiter keine Gedanken machen, wo die Ursachen liegen. Weil nee. ich kann es ja wieder abgeben. Ja, halt eine andere abgeben. Instanz. Und ich denke auch, ich weiß es nicht. Ne? Ich, ich, ich bin, bin tatsächlich so, dass ich sage, ich weiß es nicht. Ne? Und da ist jetzt mein, mein Ansatz ein ganz anderer. Also mein Ansatz sagt, du oder ich, wir sind der beste Experte für unser, unser Leben, für unser Organismus, für unser Dasein. Ja? Wir wissen am besten, was bei uns los ist. Ja? Und wir können es auch am besten im Detail dann herausfinden. Zum Beispiel durch eine Selbstbegebung kann ich dann herausfinden, was steckt jetzt in meinem Leidenssymptom, was steckt da drin? Was steckt da für eine Lebensgeschichte drin? Was habe ich da, was ist mir angetan worden? Was habe ich mir selber vielleicht angetan, sodass da dieses Leidenssymptom entstanden ist? Also für mich ist es genau umgekehrt, dass ich sage, wenn, dann konsultiere ich jemanden, der vielleicht sich mit dem Thema noch ein bisschen besser noch beschäftigt hat oder intensiver, und dann lasse ich mir von dem vielleicht irgendwie eine Idee noch geben, einen Ratschlag geben, aber der, der ist dann mein der, der, der macht eine Dienstleistung für mich. Ne? Und ich bin ihm nicht umgekehrt ausgeliefert als jemand, der dann letztendlich ja, nur immer brav machen soll, was halt der Arzt dann jeweils denkt, was das Beste wäre. Dieser andere Weg, haben die Menschen davor sogar vielleicht noch mehr Angst? Noch mehr Angst als von dem strafenden Gott oder von einer ähm, 
schlechten Behandlung in der Klinik, dieses Wissen, um Gottes Willen, jetzt muss ich mich mit meinen Kindheitserlebnissen auseinandersetzen? Ja, wenn du schon mal so weit bist, dass es um Kindheitserlebnisse gibt, dann bist du schon einen Schritt weit. Ja. Aber sag mal so, erstmal ist es ja gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, du hast jetzt irgendeinen Zahnschmerz, du hast einen Kopfschmerz, du hast einen Bauchschmerz. Es ist gar nicht so einfach, jetzt dem auf die Spur zu kommen. Ja? Manches ist offensichtlich, ich habe meinen Kopf angehaut, ich habe gestern was Schlechtes gegessen, ich habe zu viel Rotwein getrunken und so weiter. Also solche einfachen Sachen, die funktionieren noch. Aber jetzt überleg mal, dass du deinen Nackenschmerzen, ja, den du hast, ganze Zeit immer wieder so, dass der eventuell von dem Unfall kam, den du als Dreijähriger mit deinem mit deinem Fahrrad hat, äh, hattest oder so, das, das ist, so, ist erstmal nicht offensichtlich. Und wenn wir dann noch weiter zurückgehen, was ich jetzt neulich auch hatte, das wäre jetzt ein Fall auch in meinem neuen Buch, ich schreibe gerade ein neues Buch schon wieder, mhm. <lacht> ein neues Buch, das Fallbeispiel, das mir jemand berichtet hat, der sagt, der plötzlich hat sich herausgestellt, dieser Schmerz, dieser stechende Schmerz in meinem Nacht, das war der, äh, war der, die, eine Punktion, ja. Punktion, mhm. weil, weil meine Eltern Angst gehabt haben, dass, dass äh, ich äh, behindert bin. Da haben die ganz spät noch in der Schwangerschaft, haben die noch mit Punktion gemacht und haben mich dann getroffen. Ja. Und das war plötzlich für, in der Selbstbegegnung war das für diesen, diese Frau, das war eine Frau, war das dann plötzlich klar. Und dadurch hat sich das Symptom auch wieder verbessert. Ja. Das ist ja auch immer das Spannende, dass diese Symptome, wenn du nur an der Oberfläche bleibst und wenn du nur das Symptom wegmachen willst und bekämpfen willst, ohne dass du seine Botschaft verstehst, verstehst, was es dir letztlich sagen will, dass du das sozusagen noch verschlimmerst, die Situation noch verschlimmerst, die Spaltung vertiefst, die Spaltung zwischen, quasi zwischen deinem, Ab, deinem traumatisierten Anteil und deinem Überlebensanteil noch tiefer machst und damit, ähm, ja, und dann, wenn du vielleicht auch das Symptom, wenn du es wegoperierst, wegbestrahlst, chemisch irgendwie vernichten versuchst, dann, dann ist aber das Problem nicht gelöst. Ja? Dann ist dein Trauma, von dem das zum Beispiel herkommt, dieses, dieses Symptom, ist damit nicht ausgelöscht, sondern du hast erstmal nur die Information vernichtet, die dir dein traumatisierter Anteil schickt. Also muss dein traumatisierter Anteil sich später was Neues überlegen, wie er sich wieder, wie er wieder auf sich aufmerksam macht. Der Körper ist quasi wie, eine, wie ein Sprachorgan für die Psyche dann, zu sagen, er kann halt nicht anders, er reagiert mit Symptomen, mit bestimmten Schmerzen, Entzündungen, Reizungen, Beschwerden, kann halt nicht sagen, hallo, das war damals und damals ist dir das passiert, also muss das ja anders ausdrücken. Ja, ja das, deswegen ist es ein wesentlicher Kernsatz der IOPT, auch ein Heilungssatz der IOPT, wenn ich sage, ich höre auf die Sprache meines Körpers. Ich höre auf die Sprache meines Körpers. Ne? Das ist etwas sehr Versöhnliches. Ja? Also da, da nimmst du dich ernst. Weil wenn du jetzt diese Sprache ignorierst, dann ist es auch irgendwas, wo du dich selber nicht ernst nimmst, wo du von dir selbst wegläufst, wo du letztendlich auch in den Kampf gegen dich selber gehst. Ne? Auch solche Begriffe wie Kampf den Krebs, Kampf diesen und jenen, Kampf dem Virus, ne? so jetzt wie hier wieder. Das ist, das ist immer so ein Kampf gegen sich selber. Ja, da wird auch schnell die Kriegssprache auch gewählt dabei, ja, was ja, ja auch ja. ganz spannend ist. Ja, 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 ja. Krieg, Strategie, mhm. Etappenziele, die man erreichen müsste und so. Und das ist, ja, letztendlich ist das auch, das ist ja auch vielleicht das, das Traurige an uns Menschen, dass wir Menschen uns letztlich selbst zerstören. Mhm. Also niemand kann uns besser zerstören als wir selber. Ja. Und deswegen, also, du sagst auch immer so schön, es heißt nicht, ich habe einen Körper, sondern ich bin ein Körper. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist ein fortgeschrittener Gedanke. Ja. Also wenn ich denn schon mal sagen kann und dann merke, wie der stimmt, ja, statt zu sagen, ich habe einen Körper, ja. ich bin mein Körper, ich bin Körper, oder sogar das Nein noch weglassen, ich bin Körper. Und nicht zu sagen, ich bin die Krankheit, wie es oft ist, ja, ich, ich bin depressiv, oder ich bin schizophren, oder ich bin, weiß ich nicht, alkoholsüchtig, die, das ist komplett verkehrt rum, auch von der Sprache wieder. Ja, 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 ja die Sprache, das hat, das spielt eine ganz große Rolle, und ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor vielen Jahren mal mit einem Mann habe ich eine Einzelarbeit gemacht, und der hatte dann auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, welche Krankheitssymptome, ich habe das in, in Symbiose und Autonomie in dem Buch dann als Beispiel genommen, und wo der 
dann zu mir, also ich habe mich dann in Resonanz gestellt mit, mit dem, was er als Krankheit bezeichnet hat. Und dann kam der zu mir und dann hat er mich so angesprochen. Ich, du weißt ja was, ich bin keine Krankheit. Und ich will auch nicht, dass du mich als Krankheit ansprichst. Mhm. Ich bin richtig sauer geworden, dass der mich, als dieser innere Anteil von ihm, ein kleiner, kleiner Junge, dass der mich als Krankheit da bezeichnet hat. Da kann ich mich noch an eine ganz frühe Aufstellung, äh, damals hieß es ja noch Aufstellung, erinnern, als du noch in der Schwere Reiterstraße warst. Ganz zu Anfang, wo ich noch, als ich angefangen hatte, und da war ähm, eine Gruppensitzung und jemand, ich, ich glaube, da ging es um Alkoholprobleme oder dergleichen. Und ich würde dafür genommen und ich habe mich gefühlt wie der einzige Freund, den der Mann hatte. Mhm. Also ich, ich, ich war so der, der Einzige, der überhaupt noch da war und der ihm Stütze geben konnte. Ich wusste in der Rolle, es ist nicht wirklich richtig. Es passt nicht so ganz. so, ja, 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 ist nicht ja. so optimal, aber es war wirklich, naja, ist ja halt gerade keiner da und ja, dann gehe ich wenigstens zu ihm hin ja, und mhm. bin zumindest für diesen Moment eine Stütze. Ja. Genau, genau. Ja, man kann es so grundsätzlich kann man sagen, dass sich in diesen ganzen äh, körperlichen Symptomen und psychischen Symptomen drückt sich in, in ir irgendwie der Widerstreit zwischen den traumatisierten Anteilen und den Überlebensstrategien aus. Ne? Die fechten untereinander, die, 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 die kämpfen miteinander. Und wie wenn das Symptom der Kompromiss ist in diesem Kampf. Also nicht einerseits drückt sich das Trauma aus, der traumatisierte Anteil, aber gleichzeitig äh, machen die Überlebensstrategien ihn stumm oder lassen ihn nicht wirklich hochkommen und, und, zu, und, und, und sich ausdrücken. Also das ist so, deswegen tut mir mal gut dran, sich die Frage zu stellen, welcher Konflikt zwischen meiner Verletzung, meinem Trauma und meinen Überlebensstrategien drückt sich jeweils in diesem Symptom aus. Und ich finde, man kann da selber auch am Anfang, auch wenn es nicht die Ende, das die Lösung ist, aber schon mal mit dem Symptom selber anfangen. Weil es macht einen Unterschied aus, ob ich was am Auge habe oder am Ellenbogen zum Beispiel, auf der Haut oder in den inneren Organen. Mhm. Bei den, nehmen wir mal die Augen, weil ich trage ja auch eine Brille, bin super stark kurzsichtig, abgesehen davon, dass die, die Herren Optiker meine Dioptrienzahn erhöht hatten, ohne Notwendigkeit. Mhm. Also das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist natürlich, weil tatsächlich ein Psychotrauma dahinter steckt. Ja. Mhm. Aber bei den Augen ist es halt auch, was kann ich nicht sehen oder was musste ich mit ansehen? Oder bei den Ohren, was kann ich nicht hören oder was musste ich mit anhören zum Beispiel, mhm. ja. Mhm. Oder was war zu laut, wenn zum Beispiel die Eltern ständig geschrien oder gestritten haben und dergleichen, ja. Mhm. Also man kann dann schon oder am Herzen, mh, wo bin ich am Herzen verlässt oder was ging mir zu Herzen, ja. Zumindest kann man da einen kleinen Schritt in die Richtung gehen, ja. Mhm. Ohne gleich das ganze Bild zu erfassen und ohne gleich alles vielleicht zu negieren, aber dass man vielleicht mit diesen kleinen Sprachen und der Symbolsprache anfängt, vielleicht hier die ersten Babyschritte zu gehen, mhm. ja, wenn man vielleicht ja. noch Angst hat vor der Psychotraumatherapie. Ja, ja zum Beispiel, was du gerade Angst hast, schließen die aber hier auch da hier so Entzündung, Gerstenkorn oder was, was sich da entwickelt hat in den letzten Tagen. Da habe ich heute auch gedacht, Mensch, was muss ja mal gucken, was ist da? Und dann habe ich für mich so eine kleine Arbeit gemacht, so ich und dieses, dieses Symptom. Und dann mit beim Ich bin ich ganz voller Liebe gewesen für diesen, dieses Symptom und war irgendwie so, ja, und so war richtig schön da. Und dann habe ich das, das Symptom dann, das war so eine kleine Schachfigur, habe ich in die Hand genommen und versucht, äh, was da ist. Und da war jetzt nichts Dramatisches im Sinne von, da ist jemand auf mich ärgerlich oder sonst was. Und ich habe nur gesagt, sag mir doch bitte, was passt nicht, ja. Und dann kam so, jetzt nicht die Botschaft, du sitzt zu lange vorm Computer. <lacht> Bis in letzter Zeit. <lacht> zu lange, ja, ja weil ich das gerade, ich, ich, ich mache ja viele Online-Geschichten ja. und äh, auch Vorlesungen online. Und äh, dann schreibe ich gerade das neue Buch, ja, wo ich auch da den Ehrgeiz entwickelt habe, da jetzt irgendwie möglichst äh, schnell was, was auf zu Papier zu bringen. Und ja, Seite habe ich jetzt auch gesagt, okay, ich verstehe jetzt die Botschaft und ich mhm. höre drauf und schon ist es besser geworden. Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt in einem anderen Bereich, ich hatte auf einmal ganz starke Menstruationsblutungen bekommen. Mhm. Ja, 
äh, weil ich mir nicht sicher bin, komme ich jetzt in die Wechseljahre, sind es Vorboten, ja oder nein? Und ich hatte immer schon, immer die vollen sieben Tage und auch immer viel. Und auf einmal hatte ich, also es ist nur noch aus mir rausgeflossen, wirklich. Und eine, quasi wie zwei Perioden hintereinander und auch noch zwischen Blutungen, ja. Und ähm, dann habe ich mir das auch angeschaut, weil ich einfach einen Eisenmangel bekommen habe. Und wie gesagt, <lacht> es ist so viel Blut verloren habe. Und dann hat sich, ich dachte, es würde ein anderes Thema kommen, aber es kam das Geburtsthema, mhm. weil ich per Kaiserschnitt geholt wurde. Mhm. Okay. Und dieser Kampf ähm, zwischen mir, meiner Mutter, die mich eh nicht wollte und auch nicht mitgemacht hatte, und den Ärzten. Mhm. die mich gewaltsam halt holen wollten vor meinem Termin. Mhm. Und ich war noch gar nicht fertig und meine mhm. Mutter, die halt auch beim Geburtsprozess nicht geholfen hat. Mhm. Ja, Riesenkonflikt. Total stark, ja. Und dabei mhm. hatte ich mir das Thema zum Beispiel schon angeschaut, das Geburtsthema. Also es ist nicht mhm. das allererste mhm. Mal. Mhm. Und dachte wirklich, es würde auf einen ganz anderen Bereich hindeuten. Mhm. Mhm. Und dann kam das wieder hoch. Mhm. Ja, zum einen kann man so sehen, ne? Also gerade wenn so, so massivere, auch so körperliche Symptomatiken sind, sind die oft von mehreren, äh, von mehreren Ereignissen können die auch sozusagen determiniert sein. Also da mehrere Ursachen dann auch dazu zusammenwirken. Und zum anderen, äh, klar, das, äh, da muss man rankommen. Da muss man irgendwie drankommen. Ja. Ich denke, mit der, mit der Selbstbegegnungsmethode haben wir so ein totales tolles Tool mittlerweile. Ja. Also kannst du, kannst du wirklich sehr, sehr relativ schnell auch da dran kommen. Und ich muss es ganz weitlich für mich, immer wenn irgendwas ist, äh, ich, ich bin schon ewig nicht mehr beim Arzt gewesen. Das ist auch nämlich nochmal so ein Thema, richtig, ja. Weil ich habe das auch angesprochen, ich hatte nämlich diesmal, äh, weil ich mich auch gleich ähm, die komplette Blutwerte habe auch nehmen, ähm, mhm. abnehmen lassen, bei der Ärztin das Thema natürlich angesprochen, dass ich eine Selbstbegegnung machen werde bei einer mhm. Privatärztin. Und die schaute mich nur mit großen Augen an, mhm. ähm, kannte sich so ein bisschen in der systemischen Arbeit aus und hatte dann gleich mal ähm, ein paar Ratschläge parat und gesagt, das glaube ich nicht, das wird tiefer gehen in den vorgeburtlichen Bereich. Und sie guckte mhm. mich mit großen Augen an. Wie bitte? Ja. Dann habe ich ihr das heute, also weil ich heute bei ihr übrigens in der Früh hatte ich einen kurzen mhm. Check-Termin bei ihr mhm. und habe ihr das erzählt. Keine Reaktion. Mhm. Ich könnte nichts mit anfangen. Mehr. Das, auch, das gefährdet natürlich auch ihre Sicherheit, die sie haben und ihre Expertise. Ne? Das ist, deswegen machen sie dann eher dicht und, und wollen es dann am liebsten gar nicht hören. Ne? Mhm. Wobei ich mir vorstelle, weißt du, wenn, wenn, wenn sozusagen in ferner Zukunft, ja, wenn du zum Arzt gehst, der nimmt dir dein Blut ab und dann kommst du wieder und dann sagt er, ja, wir haben ihr Blutbild analysiert, zeigt ganz eindeutig, sie sind von ihrem Ich abgespeist. Stell dir das vor, das würden die als Diagnose sagen, tun sie ganz unbedingt, tun sie was, damit sie wieder zu ihrem Ich kommen und ihr Ich wieder aktivieren. Das wäre schön. Es wäre doch schön. Ja, das würde ich mir auch <lacht> wünschen. Ja. Übrigens, was ich auch noch ansprechen wollte bei Kindern. Ja, ähm, Mandel- und Polypen-OPs waren ja noch ähm, zu deiner und zu meiner Generation ganz mhm. groß in Mode. Mhm. Gott sei Dank hat das, ist das, hat das total abgenommen. Ja. Mhm. Das ist nur noch in den seltensten Fällen der Fall. Aber ich hatte das letztens auch bei einer Klientin. Die hat, das ging um das Thema Darm. Und dann kam die Mandel-OP raus mhm. mit einem Arzt, der sehr selbstherrlich war, sehr selbstsicher und mhm. einfach wusste, wie es funktioniert, auf gut mhm. Deutsch. Und das Mädchen war komplett überrumpelt in dem Alter. Mhm. Und dann haben das, in dem, sie hat das Wort Darm genommen, warum sie Darmprobleme hatte, mhm. haben das da unten fest. Okay. Hätte ich welchen. Konnte sich das ausdrücken. Okay. Ja. Ja, ja. Na, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe mal, war mein Blinddarmverdacht, Blinddarmverdacht war ich dann, zumindest nur Verdacht, da haben sie eben nichts gemacht und mir, haben mir noch, noch eine Spritze gegeben, die, die, wo ich dann Durchfall bekommen habe, aber das war dann, das Bauch war dann irgendwann vorbei, aber ich lag zusammen mit einem Jungen im Zimmer, dem sie die Mandeln rausgeknipst haben und so, wow, furchtbar, furchtbar, ja. aber ich habe so Glück gehabt, dass, dass mir das dann nicht passiert ist, ne? wobei nicht, das ist auch etwas, ich muss man auch sagen, dieses habe ich schon so oft, oft auch erlebt, gerade auch bei Frauen, ja, 
dass man die oral missbraucht hat und dann entzündet sich der ganze Mundbereich, alles ist entzündet, ne? der Hals sind alles ist entzündet, ja. Und dann schleppt man das Kind ins Krankenhaus und hat nichts Besseres zu tun, als ein Gemand und das nimmst, ne? Statt zu fragen, was hat denn das Kind denn erlebt, was wird dem Kind da angetan, dass es diesen ganzen entzündeten Mundbereich hat. Richtig. Ja, ich bin ja auch an den Mandeln und Polypen operiert worden. Mhm. Genau. Und also ich hatte Luft auch das Thema. Ja, ja genau. Und ja, genau. ich weiß auch noch, wie schrecklich das im Krankenhaus war, auch ja. alleine aufzuwachen. Ja. Ich, damals kann, hat man ja auch nichts zu trinken bekommen und zu essen. Ja. Also wo, wo man wirklich aus zum Teil sehen kann, wie die Medizin, die also jetzt nicht auf die, die, die Lebensgeschichte schaut und, und sich den Menschen dann nicht in seinem Beziehungskontext anschaut, wie die dann quasi die Täterschutz betreibt. Ja. Ja. Also wo die Täter dann weitermachen können, das Kind ist heute krank, das Kind muss im Krankenhaus, wird wieder hergestellt, kommt wieder nach Hause und die Täterschaft geht dann auch noch weiter. Also so, so kann man schon sagen, also diese Blindheit der Medizin für den Menschen in seiner Lebensgeschichte führt dazu, dass die Medizin eigentlich ja, mit den Tätern paktiert. Ja, ja, nicht nur die Medizin. Ich habe das jetzt auch gerade, in der, in, weil ich ja auch Schulbegleitung mache, bei den Kindern in der Schule, wie viele Psychopharmaka bekommen, weil sie unruhig sind im Unterricht. Mhm. Leicht aufstehen, rumlaufen, mhm. ähm, nicht ganz äh, dabei sind. Mhm. Es sind die sowieso belastet durch die ganze Corona-Zeit, was mhm. massiv mhm. auf die Kinder einwirkt. Mhm. Und was ich sehe mit auch ähm, Wissen der Lehrer, dass das okay ist, dass die Kinder Psychopharmaka bekommen, Antidepressiva und dergleichen. Oh, oh ist das furchtbar. Ist das furchtbar, mhm. statt zu schauen, was ist deine Familie los, was erleben die, was ja. hat das mit ihren Müttern zu tun, was haben die Mütter schon, für eine, schon wieder für eine Traumabiografie in ihrem Rucksack und, und der, der geht dann weiter auf die Kinder. Ne? Das, das wäre es eigentlich, was wirklich helfen würde, was wirklich, weil es an die Ursachen geht. Ne? Mhm. statt immer nur ein Symptom mit dem anderen, also ein Symptom bekämpfen und fünf andere Symptome dadurch erzeugen. Ich bin total, ähm, also manchmal freue ich mich in dem Sinne, dass ich die Maske aufhabe, weil mir entgleitet so das Gesicht jedes Mal, wenn ich mhm. mitbekomme, wieder wie, wie ein Kind mehr wieder Psychopharmaka bekommt. Mhm. Und mhm. nur damit es still sitzt dass es dann zwar mhm. nichts mitbekommt und dann das in der Glocke sein, ist, ja. unter Drogen steht, ja, um es mal ganz mhm. krass zu sagen, interessiert mhm. keinen. Hauptsache, mhm. es sitzt ruhig da. Ja. Mhm. Mhm. Hauptsache, der Betrieb geht weiter. Mhm. Geht irgendwie weiter. Und die, die, die Pflicht ist erfüllt, dass das Kind beschult werden muss. und so. Ne? Solche, ja, genau. ja, ich habe letztens hier Statistik äh, angeschaut. Das sind 22 Prozent der 15- bis 17-Jährigen kriegen mittlerweile schon ähm, Antidepressiva. Also ein Viertel fast. 23 Prozent. Wow, wow. Ja. Wahnsinn. Ne? Und keiner widerspricht dem. Ne? Und jeder denkt, das ist das Mittel der Wahl. Und die, die, die Pillenhersteller, die reiben sich natürlich die Hände, weil die verdienen sich ja natürlich dumm und dämlich an. Also dumm und dämlich an der Dummheit der Menschen. Also muss man auch so sagen. Ne? Also irgendwie muss man die Menschen schon dumm halten, damit man sie auch entsprechend äh, finanziell ausbeuten kann. Mhm. Und dabei sind ja so viele Kinder da. Wie du sagtest, das sind nicht nur dann die Themen der Eltern, sondern viele haben ja auch Fluchterfahrungen, Kriegserfahrungen. Ja, klar, klar. In, den, in den Mittelschulen ja. mehr vielleicht, aber auch in den Realschulen und Gymnasien. Du hast in, in jeder Schulart mittlerweile ja, ja. Ähm, hast du Kriegs- und Fluchterfahrungen, ja, plus ja. auch Scheidungskinder natürlich auch ja, noch mit ja, dazu. Ja, ja. Also das Potenzial ist ja endlos. Und, ja. Dann, ähm, und ich bin wirklich entsetzt, ähm, dass keiner Alarm schlägt. Und das immer nur heißt, naja, wenn die Ärzte das so machen, ist das wohl ja. vollkommen in Ordnung. Keiner spricht über Trauma. Ne? Also Trauma ist das meist tabuisierte Thema, obwohl es das eigentlich das größte Thema wäre. Ne? Da müssen wir sagen, Trauma ist eine Pandemie. Ja? Trauma ja. ist weltweit das, was am meisten den, den Menschen schade, am meisten krank macht, am meisten Todesfälle erzeugt. Ähm, da redet aber keiner drüber. Ne? Das Offensichtliche, das ist eigentlich auch das, das Paradoxe, dass das, was am offensichtlichsten ist, ne, dass durch so viel Gewalt und so Menschen dann psychisch, körperlich auch zerstört werden, darüber redet keiner. Und dann ja. man, deswegen braucht man ja auch so Ablenkungsgeschichten jetzt wieder wie den Virus und so. Das wäre das große Problem, was doch gar kein Problem ist, ja, also das, um, um damit das eigentliche Problem zu kaschieren. Naja, damit kann man die Marktzahlen noch weiter nach oben ziehen. Rein statistisch gesehen, ist doch praktisch. Haben wir noch mehr Kranke. 
Mhm, mhm. Genau. Was ich am besten jetzt im Moment, ne, das, das ist ja der Gipfel, den wir gerade erleben. Ne? Es gibt gar keine Gesunden mehr. Stimmt. Jeder ist krank definiert. Ja. Jeder ist äh, potenziell infiziert oder potenziell infizierbar oder kann andere infektiös für andere. Also mit diesem Gedanken, ja, dass das potenziell so sein könnte, ja, definierst du jeden Menschen als krank, keiner ist mehr gesund. Und damit definierst du jeden als behandlungsbedürftig wieder. Und jeder muss jetzt diese Spritze nehmen. Ist nach dieser Logik ja ganz für die, ist, für die nach der Logik ist es logisch, ja. Ja. Und ja. dass die ganze Logik äh, ein völliger Unsinn ist, ein Schwachsinn ist. Und das muss man erstmal begreifen, dass das, 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 das <lacht> eigentlich nur dazu da ist, um, um, um gerade Geschäfte zu machen. Mhm. Nämlich, je mehr die Leute als krank definieren, ist auch bei dem, bei dem äh, diesen diagnostischen Manual für psychische Störungen. Wir haben es mit so einem kleinen Büchern angefangen. Mittlerweile, ich habe es hier in meinem, meinem Regal stehen, ist der so dick und der wird immer dicker. Ja? Das heißt, je mehr du jetzt psychische Krankheiten definierst, ähm, erfindest auch, umso mehr hast du natürlich jetzt das Recht, die Menschen dann zu behandeln. Mhm. Ja. Und holst dir, holst dir Leg mit der Leg Legitimation dafür. Ja, ja, sie, sie, sie haben jetzt eine Trauerstörung. Also okay, jetzt können sie auch Psychopharmaka gegen Trauer oder zu lange Trauer und so. Also das ist ähm, ja fast, würde ich sagen, ein Moloch. Ja. Diese, dieses ganze Denken in, in, in Krankheiten ist ein riesiger Molos, Moloch, der die Menschen auffrisst letztendlich und dann die Gesellschaft. Ist, ja. Es gibt so ein, so ein, so ein äh, Theaterstück von einem französischen Autor, äh, der das beschrieben hat, wie er so ein geschäftstüchtiger Arzt irgendwo in der Schweiz, in so St. Moritz, in den Dörfern da, es geschafft hat, die Hälfte der Leute als zu, ihnen einzureden, dass sie krank sind, ja, dass sie Behandlung brauchen, dass sie im Bett liegen brauchen. Und dann hat er sich überlegt, wie er das hinkriegt, dass jetzt nicht alle dann im Bett liegen, weil es braucht ja nur welche, die die, die Kranken versorgen. <lacht> das sind alles durchgerechnet, durchkalkuliert, was, äh, was der einzelne Hof, von, wenn es vom Bauern über, wie viel es bringt, wie, wie viel dieser Hof wert ist, dass er dann abzahlen kann an, an Geld und so. Also das sind ganz vor 100 Jahren, ja, 1923, dieses Theaterstück, das hat mir jemand geschickt, zur jetzigen Zeit, das vor 100 Jahren, hat jetzt genau auf den Punkt gebracht. Ja. Ja. Du ja. musst den Menschen einreden, dass sie krank sind, um dich dann als der Retter aufzuspielen, der sich wieder gesund macht. Und dann hat es ja kein, hat letztendlich nur noch praktische Grenzen. Ja? Mhm. Also wie kannst du das Ganze noch, genau. das System noch irgendwie am Laufen erhalten, obwohl du alle als krank definierst und auch krank machst mit deinen Behandlungen, wie kannst du das Gesamtsystem noch irgendwie im Leben halten? Mhm. Und dann ist natürlich die Bevölkerungsexplosion praktisch. Dann kriege ich ja immer mehr potenzielle Käufer und Kunden und Kranke. Das ist doch super. Ja, ja, klar, mit jedem Kind, das auf die Welt kommt, habe ich schon wieder jemanden, den ich 25 Mal impfen darf. Genau. Das ist genial. Aber genial. Also, <lacht> darum, wenn, die, wenn man es jetzt wirklich von der BWLer-Seite betrachtet, super. Ja. Ein Marktpotenzial ohne Ende, ein Kundenpotenzial, ja. besser geht es gar nicht. Und das denke ich mir, dass die, 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 also nicht der einzelne Arzt, der einzelne Arzt hat so seine Praxis, ja. und dem hat seine Unkosten, und, seine, und die muss er irgendwie ab, abbezahlen. Natürlich will der dann auch möglichst viel Umsatz machen und so. Das ist das eine, aber das Wirkliche sind dann dadurch, dass dann Konzerne entstanden sind, Großkonzerne mit, mit tausenden von Mitarbeitern, die permanent gucken, wie sie Umsatz erzeugen können, da sitzen die zusammen in den Konferenzen und legen, was hat ein Marktpotenzial, womit können wir, ne? wie Hakra zum Beispiel, alle Männer brauchen das oder so, ne? zum Beispiel, oder Blutdrucksenker oder Lipidsenker oder was es da alles gibt, möglichst groß und jetzt haben sie mit diesem Viruszeug haben sie das natürlich genial gelöst, jeder auf der ganzen Welt alle sind krank, jetzt muss ich alle impfen, zweimal, dreimal, jedes Jahr nochmal und so. Das ist eine Perpetuum mobile Geldmaschine. So. Ja. Und ich denke mal, das haben sich Leute so schon ausgedacht, auch in ihren Konferenzen und, und haben sich das irgendwie dann so zurechtgelegt, wie man das dann macht. Ja. Nochmal auf die auf körperliche Symptome auch zurückzukommen. Das wird ja auch in, in der ECD-10-Klassifizierung oder beziehungsweise als Holy Seven wird es ja auch bezeichnet. So ein paar von den ähm, chronischen Krankheiten, die angeblich ähm, nicht ähm, geheilt werden können, wie Neurodermitis oder ähm, wie äh, Colitis ulcerosa mhm. ähm, und dergleichen, Schilddrüse auch. Mhm. Aber wir sehen ja immer wieder in den, in den Arbeiten bei dir, dass das dem überhaupt nicht so ist. Also. Genau, ich habe 
weil du gerade die Schilddrüse erwähnst, nicht? da gab es ja bei unserem Kongress 2020 mhm. die Arbeit von der Maria Makarenko aus Buda Buda, aus Bukarest. Ich habe es jetzt auch nochmal aufbereitet für mein, neu, mein neues Buch, wo sie das gezeigt hat, ja? also dass durch die OPT-Behandlungen, dass da diese Marker, auch die biologischen Marker, für die Schilddrüse, diese Entzündungswerte, dass sie zurückgegangen sind. Ja? Und das wusste ich vorher auch nicht, dass es so eine für das ist dafür, auch die Medizin sagt, das können wir nicht heilen. Ne? Mhm. Können wir nur rausschneiden und so. Und, und, und sie hat es nachgewiesen in der Kontroll Kontrollgruppen- und Experimentalgruppenstudie, hat sie nachgewiesen, dass sich durch die IOPT die Entzündungswerte signifikant dann senken lassen. Ja, und wir kennen ja auch die Beate Thiesen aus Schleswig-Holstein, die ja auch Colitis ulcerosa hat. Und die das auch dank der IOPT durch einen ganz, ganz langen Weg und dann vor einigen Jahren kam die EOPT dazu, dadurch mhm. auch ähm, das heilen konnte. Es geht natürlich nie ganz weg. Wenn Stress kommt, kommt es leichter nach oben. Ja? Oder in dem Fall, wenn man sich selber verlässt, wenn man nicht mehr auf sich hört. Wenn du nicht mehr bei dir bist, wenn du wieder in Spaltung ja. gehst, wenn du dich in dich Spaltung gehst und so, dann so verlässt du deinen Körper, lässt du deinen Körper in den Stich. Das heißt letztendlich, du lässt deine traumatisierten Anteile im Stich. Ja? Und die fühlen mhm. sich an. Und die im Stich gelassen, allein gelassen und, und die brauchen deine Zuwendung. Und so wie ich heute auch das mit dem Auge gemacht habe, das war für mich so ein kleiner Anteil. Und der braucht einfach Zuwendung. Und wenn er diese Zuwendung bekommt, dann fühlt er sich gut und dann weiß er auch, du hörst auf ihn und du tust dich entsprechend dann auch anders verhalten. Ja, ich kann mich auch noch erinnern an eine Arbeit, da ging es um ähm, einen Tumormarker, der erhöht war bei einer ähm, Teilnehmerin unserer Fortbildungsarbeit damals in Bilbao, mhm. ähm, als dann der Vorstadium von Krebs diagnostiziert worden ist und dann wir eine Arbeit gemacht hatten. Und ich weiß noch, wie der, wie der Tumormarker damals auf einem Stuhl stand und sich ganz groß und ganz wichtig gefühlt hat. Ich weiß nicht mehr, welcher Anteil ich war. Doch, ich war die, ich war, stimmt, sie hatte noch etwas und es war, glaube ich, Zyste gewesen. Ja, genau, das war ich. Und ich wusste immer nur, komm runter. Sag mal, musst du dich jetzt so groß aufspielen? Komm doch erstmal runter und ja. lass uns sprechen, ja. Mhm. Und dann stellt sie sich auch wieder raus, dass es das ein vorgeburtliches Thema war. Mhm. Mhm. Ja, ja, und das, das ist eine Spezialität von unserer IOPT, dass wir da hinkommen, dass wir so ja. weit zurückkommen, so ist an, an wirklich an den Ursprünge dessen, wo innerhalb dieser Entwicklung von diesem Organismus da eine traumatische Erfahrung war und das nach wie vor dann sich, sich an irgendeiner Körperstelle dann so auszubringen. Und das, ja. das kann man schon sehr froh sein. Ja. Und wie gesagt, ich nutze das für mich jeden Tag, wenn irgendwas ist, nutze ich das für mich und kann es auch nur jedem empfehlen, dass er den Weg wählt, ja, bevor er da irgendwelche riskanten Dinge macht und mit seinem eigenen Körper vielleicht durch die Maßnahmen, die er dann ergreift, dann nochmal traumatisiert. Ja. 